ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠനം വളരെ ലളിതവും രസകരവുമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജിയോ ജിബ്ര ഇതൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിൻഡോസ് ഉബുണ്ടു മാക്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പല ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര ആശയങ്ങളും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സഹായിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അക്കാഡമിക് ഇയർ മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യോജിപ്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ലാബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ജിയോജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഉബുണ്ടുവിലാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജിയോജിബ്ര ഈ റൂട്ടിലാണ് പോകേണ്ടത് ജിയോജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ടോപ്പ് പാനലിലോ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ജിയോജിബ്രയുടെ ഓപ്പണിംഗ് വിൻഡോ ഇതിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ അതിൽ ജിയോജിബ്ര ക്ലാസിക് ഫൈവ് എന്ന് കാണാം ജിയോജിബ്ര ക്ലാസിക് സിക്സും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഇതിന് താഴെയായി മെനു ബാർ കാണാം മെനു ബാറിൽ ഫയൽ എഡിറ്റ് വ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ടൂൾസ് വിൻഡോ ഹെൽപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെനു ബാർ അതിന് താഴെയായി കാണുന്നതാണ് ടൂൾ ബാർ ജിയോജിബ്രയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതാണ് ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാബ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ടൂൾ ബാർ എന്നാണ് ഈ ടൂൾ ബാറിൽ തന്നെ പല ടൂളുകളുണ്ട് മൂവ് ടൂള് പോയിൻ്റ് ടൂള് ലൈൻ ടൂള് സ്പെഷ്യൽ ലൈൻ ടൂള് പോളിഗൺ ടൂള് സർക്കിൾ ആൻഡ് ആർക്ക് ടൂള് കോണി ടൂൾ ദൻ മെഷർമെൻറ്റ് ടൂള് ദൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ടൂള് ആക്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ടൂൾസ് ജനറൽ ടൂൾസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ടൂൾ ബാറിൽ അവൈലബിളായ ടൂളുകൾ ഓരോ ടൂളിലും സബായിട്ട് കുറേ അധികം ടൂളുകൾ കൂടി ലഭ്യമാണ് അതെല്ലാം പിന്നീട് വിശദമായി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിന് താഴെയായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓൾജിബ്ര വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രാഫിക് വ്യൂ അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ആൾജിബ്ര വ്യൂ ഇത് ഗ്രാഫിക് വ്യൂ അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ബാർ കാണും ഈ ഇൻപുട്ട് ബാറിലാണ് നിങ്ങൾ കമാൻഡുകൾ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ജിയോജിബ്രയിൽ ഓരോ ഗ്രാഫുകളും ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാനെല്ലാം ഈ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻപുട്ട് ബാറിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടൂളുകളും വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഇതുമായി ഈ മെനു ബാറിൽ ഫയൽ ഫയൽ എന്ന ടൂൾ ഈ ബാ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ഫ്രം ജിയോജിപ്ര റീസെൻറ്റ് ഫയൽസ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽ ഏതാണോ അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീസെൻറ്റ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത റീസെൻ്റ് ആയ ഫയൽസ് അതവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണും അതുകൂടാതെ ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ കാണാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫയൽ മെനുവിലാണുള്ളത് അടുത്ത എഡിറ്റ് മെനു ആണ് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അണ്ടു റീഡു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് അല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയാം പിന്നെയുള്ളത് വ്യൂ മെനു ആണ് വ്യൂവിൽ ആൽജിബ്രായും ഗ്രാഫിക്സുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് ആണ് അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ബാറും ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സി എ എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൾജിബ്ര സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്
അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ കീബോർഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിടാം ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻസിൽ റൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ റൗണ്ടിങ് എത്ര ഡെസിമലിന് റൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണ്ട് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ആംഗിൾ യൂണിറ്റ് മാറ്റാനും ഇതിലൂടെ ആ ഓർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന വിൻഡോ ആണിത് അടുത്തതായിട്ട് ടൂൾസ് ആണ് ടൂൾസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടൂൾ ബാർ ഉണ്ട് അതിൽ എക്സ്ട്രാ ടൂൾ ടൂൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെയുള്ള മാനേജ് ടൂൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടല്ല പിന്നെ വിൻഡോ വിൻഡോയിൽ പുതിയൊരു വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒരു വിൻഡോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ന്യൂ വിൻഡോ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വിൻഡോ ജിയോജിത്ര ക്ലാസിക് ഫൈവ് വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ വിൻഡോ ക്ലാസിക് ഫൈവ് ടു എന്നും ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ടു ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റ വിൻഡോ ഉള്ളു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്പർ ഉണ്ടാവുക ജിയോജിത്ര ക്ലാസിക് ഫൈവ് എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ വിൻഡോ എടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ടൂൾ ബാറുകളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ടൂൾ ബാർ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോ ടൂൾ ബാറിലും സബായിട്ട് കുറേ അധികം ടൂളുകളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ഓരോ ടൂളുകളും മറ്റ് ടൂളുകളെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടൂളിലെ എല്ലാ ടൂളുകളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടൂൾ ബാറുകളിലെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മിനിമം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ ബാറിൻ്റെ പേര് മൂവ് ടൂൾ എന്നാണ് മൂവ് ടൂളിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയ ടൂൾ ഏതാണോ അതൊരു ബ്ലൂ റൗണ്ട് ബോക്സിന് ഉള്ളിലായിട്ട് കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയ ടൂൾ എന്ന് മനസ്സിലാവാം ബാക്കിയുള്ള ടൂളുകളൊന്നും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഏത് ടൂൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും ആ ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ഏത് ടൂളാണ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി മുകളിൽ ടൂൾ ബാർ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ സ്ക്വയർ ഏത് ടൂളിലാണുള്ളതോ ആ ടൂളാണ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി മൂവ് ടൂളാണ് മൂവ് ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൂവ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആവും മൂവ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആയാൽ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഇതിന് സബായിട്ട് എത്ര ടൂൾസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവും ഇതിന് ഈ ബോക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണറിൽ ഒരു ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ കാണാം ഒരു ആരോ മാർക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് മൂവ് ടൂളാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും അവസാനം ഈ മൂവ് ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ ക്യാൻസൽ ആവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ മൂവ് ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ ടൂളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അടുത്ത മൂവ് അറൗണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് അത് പിന്നീട് മറ്റ് ടൂളുകളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് വിശദമാക്കാം അടുത്തുള്ള ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഷേപ്പാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഷേപ്പ് മീൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചതാണെങ്കിലും അത് അവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വേണം നമ്മുടെ വര അത്ര കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഷേപ്പ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏകദേശം നിങ്ങൾ വരച്ചതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഷേപ്പ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവും ഇതാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ യൂസ് പിന്നെ ഉള്ളതൊന്ന് പെന്നാണ് ഈ പെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ എഴുതാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കാനതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെൻ ടൂൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൂൾ ബാറിലെ ആദ്യത്തെ ടൂളായ മൂവ് ടൂളിലെ സബായിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഷേപ്പ് പെന്
അപ്പൊ മൂവ് ടൂളിൽ തന്നെ സബായിട്ട് കുറെ അധികം ടൂളുകളുണ്ട് അതിലിപ്പൊ നിങ്ങൾ പോവാൻ ചുറ്റുള്ള മാത്രേ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഇതിന്റെ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ ടൂ ടൂൾ ബാറിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൂളായ മൂവ് ടൂളിൽ പോയിന്റ് ടൂൾ ഈ പോയിന്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ അത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ എഫിന്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ഇസ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് എൻ ഓഡേഡ് പെയർ സെവൻ കോമ ത്രീ അപ്പൊ സെവൻ ത്രീ എന്ന ഓഡേഡ് പെയർ ആണ് എഫ് എന്നത് എന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെവൻ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഈ ഇത് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഫയലിൽ പോകണം ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫയല് ഓപ്പൺ ന്യൂ കൊടുത്താൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ സേവ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തത് മാറി പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ് ടൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ റിസർ കൊണ്ടുപോകാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒറിജിൻ ആണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒറിജിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ സീറോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് പോയിന്റ് ടൂൾ അടുത്ത ടൂള് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ലൈൻ ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ടൂൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ആരോയിൽ കേസർ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ അവിടെ കാണിക്കും സെലക്ട് ടു പോയിന്റ്സ് ഫോർ പൊസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും സെലക്ട് ചെയ്താൽ എയിലും ബിയിലും കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആകെ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഫ് എഫ് എന്നാണ് ലൈൻ്റെ പേര് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പെൻ ടൂളിലൊന്ന് പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈനിന് മുകളിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ആരെയൊക്കെ സ്ട്രോക്കുകളായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന ലൈനാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് എയും ബിയും ആയിരുന്നു ഇനി നിലവിൽ പോയിന്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടുത്തെ പോയിന്റ് അവിടെ വന്നു സോറി ഇത് പെൻ ടൂളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ലൈൻ ടൂളിൽ വരണം ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലൈൻസും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലൈൻ അവിടെ ഫിക്സ് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ സിയും ഡിയും ഫിക്സ് ആയി സിയിലും ഡിയിലും കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ലൈൻ ടൂളിന്റെ ഉപയോഗം അടുത്തത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അണ്ടു ബട്ടൺ ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിൽ പോയാൽ അണ്ടു ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അണ്ടു ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ അവസാനം ചെയ്തതും അതിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബാക്ക് ബാക്കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി
ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷന് നേരെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബബിള് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ ലൈൻ അവിടെ ഹൈഡായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് വരക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബിയില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സിയിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരും ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരച്ചാൽ ബി സി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് ഒരു പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ജി എന്ന് ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി റീനൈം ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണാം അപ്പം ബി സി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേര് ജി ആണ് ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ ഓൾജിപ്ര വ്യൂവിൽ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് എന്ന് വരാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ റൗണ്ടിങ്ങിൽ ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആക്കിയാൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ അത് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ റൗണ്ടിങ്ങിൽ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഒക്കെ മതി പക്ഷെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി റൗണ്ടിങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഒരു ഫോർ ഒക്കെ ആക്കി കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു വയർ നിങ്ങൾ അത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത രീതിയിലാക്കി ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കിട്ടി അതിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടി അടുത്തത് സെഗ്മെന്റ് വിത്ത് ഗിവൺ ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് വേണ്ടത് ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എ ഡി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയി അതിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബിയിൽ നിന്നാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വിത്ത് ഗിവൻ ലെങ്ത് ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലെങ്ത് ഒരു സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ബി ഇ എന്നുള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവും ഇവിടെ പോയിന്റുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സക്സസീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റുകൾക്ക് പേര് വരും ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ എ എന്ന പേര് വന്നു അപ്പൊ ഒറിജിനൽ എ എന്ന പേര് വേണ്ട നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സാധാരണ ഒ എന്നല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്യാതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഈ ഹാൻഡ് സിമ്പിൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റീനെയിം എന്താ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ റീനെയിം എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക റീനെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓ ആയി മാറി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും റീനെയിം ചെയ്യാം ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പേഴ്സർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് സിമ്പിൾ അവിടെ വരും ആ സിമ്പിൾ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ബി ഇ എന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് ആ സെഗ്മെന്റ് റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ കളർ മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒത്തിരി ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് മിനിമം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടൂളുകളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ടൂളുകൾ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ലൈനായി ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയി സെഗ്മെന്റ് വിത്ത് ഗിവൺ ലെങ്ത് ആയി അടുത്ത ടൂള് റേ ആണ് റേ എന്ന ടൂളാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പൊ റേയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇത് റേ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റേനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് സീ
പെർപെൻഡിക്കുലാർ ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള ടൂളാണിത് അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബി ഇ എന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബി ഇ എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിയിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വേണം അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേസർ കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ താഴെ കാണും സെലക്ട് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഏത് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ലൈനാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഈ ലൈനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ലൈൻ ആണ് ലൈൻ അപ്പോൾ കണ്ടോ ബീനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി പോകുന്ന സിയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ഇ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ എഫ് എന്ന ഒരു റേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റേക്കാണ് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് ഒറിജിനി എന്നാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ടൂൾ തന്നെയാണ് അതവിടെ ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഓയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിൽ കൂടി എ എഫ് എന്ന റേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ ഒരു ലൈൻ കിട്ടി വരയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ലൈൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനോ റേക്കോ ഒക്കെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ വരയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് പാരലൽ ലൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ആ സിമ്പിൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ ബ്ലൂ സ്ക്വയറിനകത്തായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയ ടൂൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരലൽ ലൈൻ ടൂൾ ആണ് ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് പാരലൽ ലൈൻ ഏത് ലൈനാണോ പാരൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ ലൈൻ ഏതാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുക ഓ ഏത് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുക ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടിയാണ് പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ലൈനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈ ആക്സിസിനാണ് പാരൽ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ബിയിൽ കൂടി വൈ ആക്സിസിന് പാരൽ ഇനി എക്സ് ആക്സിനാണ് പാരൽ വേണമെങ്കിൽ ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സ് ആക്സിസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ബിയിൽ കൂടി എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ഇവിടെ പാരല ലൈൻ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസർ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയാൽ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബി സി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബി സി കൂടി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ ലൈൻ ടൂൾസിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ടൂളുകൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ പാരലൽ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആംഗുലർ ബൈസെക്ടർ ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഇനിയുള്ള ടൂളുകൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത ടൂള് പോളിഗൺ ടൂളാണ് പോളിഗൺ ടൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുള്ള ഈ ഫയൽ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഡോൺ സേവ് കൊടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ഫയൽ കിട്ടി ഇപ്പോൾ പോളിഗൺ ടൂളിൽ സെലക്ട് ഓൾ വെർട്ടീസസ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടെക്സ് അഗൈൻ അതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പോളിഗൺ ടൂൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ പോളിഗൺ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് വന്നാൽ എ ബി സി ഡി എന്ന ഒരു ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിലോ പൊളികൺ ടൂളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റിൽ വീട്ടിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക
അപ്പോൾ എത്ര വെർട്ടീസസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്യും നമുക്കതല്ല വേണ്ടത് എങ്കിൽ ബി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഫൈവ് കൊടുത്താൽ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെൻ്റേൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് കിട്ടുക റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ വേണമെങ്കിൽ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിക്സ് എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ഹെക്സൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ വരയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് ടു യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സൺ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഗുലർ പോളിഗണും പോളിഗണും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നുള്ളൂ റിജിറ്റ് പോളിഗൺ വെക്ടർ പോളിഗൺ ഒക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ലെവലിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് സർക്കിൾ ടൂളാണ് സർക്കിൾ ടൂളിൽ കുറേ അധികം ടൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ സർക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കിൾ ആൻഡ് ആർക്ക് ടൂൾ എന്നാണ് ഈ ടൂളിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ത്രൂ എ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിൻ സെൻ്റർ ആക്കിയ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സെൻ്റർ ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒറിജിൻ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയി ഇനി നിങ്ങൾ ഒറിജിൻ സെൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഏത് സർക്കിൾസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ മതിയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും അവരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്താ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറിജിൻ സെൻ്റർ ആണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഓൾജിബ്ര എപ്പോഴും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ സീറോ സെൻ്റർ ആക്കിയ ഒരു സർക്കിളാണ് വേണ്ടത് റേഡിയസ് ഒരു ഫോർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒറിജിനൽ കൊണ്ടു തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ത്രീ സെൻ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് സർക്കിൾ വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് സർക്കിൾ ടൂളിലെ ഒന്നാമത്തെ ടൂള് ബാക്ക് പോവാണ് അടുത്ത സർക്കിൾ ടൂളിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ സർക്കിൾ സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് സെൻ്ററും റേഡിയസും തന്നാൽ സർക്കിൾ എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെൻ്റർ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സെൻ്റർ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൻ്റർ വേണ്ടതൊരു ത്രീ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് റേഡിയസ് ചോദിക്കും റേഡിയസ് നമുക്കൊരു ത്രീ യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഉള്ള ത്രീ ത്രീ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ടൂളിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൂളിൽ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ സെൻ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യണം റേഡിയസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത കോമ്പസ് ടൂളാണ് കോമ്പസ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് സെഗ്മെൻ്റ് ഓ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കണക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് നിങ്ങൾക്ക് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആവേണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഡിഫറൻസിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻ്റ് ടൂളിൽ പോവാം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി കോമ്പസ് ടൂളിൽ പോയ കോമ്പസ് എടുത്തു നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻറ്റിലും ഈ പോയിൻറ്റിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സർക്കിൾ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ട
ഒരൊറ്റ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും ആ സർക്കിൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവും അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റും ഒരേ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവോ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവിടെ സർക്കിള് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റും കൊളീനിയർ ആവാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് സർക്കിൾ ത്രൂ ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഇത് സെമി സർക്കിൾ ആണ് സെമി സർക്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ താഴെ ആരോ മാർക്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേസർ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടെ കാണിക്കും സെലക്ട് ടു ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു വേറൊരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഡാമേജ് ആയി വരുന്ന സെമി സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഈ ടൂൾ സെലക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സെമി സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വലുതോ ചെറുതോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാക്കുക വലുതാക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് സെമി സർക്കിൾ ടൂൾ അടുത്തത് സർക്കുലർ ആർക്ക് ടൂളാണ് ആ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഫിഗർ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാം അവിടെ സെലക്ട് സെൻ്റർ ആൻഡ് ടു പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെൻ്റർ ഒറിജിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി സി എന്ന ആർക്ക് കിട്ടും സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ആർക്ക് ബി സി എന്ന ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ ആൾജിപ്രാവിയിലുണ്ട് എ ബി സി എന്ന പോയിൻ്റുകളും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സർക്കുലർ ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഇത് സർക്കം സർക്കുലർ ആർക്കാണ് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ആർ മറ്റേ സെലക്ട് ദ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് കൂടിയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കം സർക്കുലർ ആർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സർക്കുലർ സെക്ടർ ആണ് സർക്കുലർ സെക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ സെലക്ട് സെൻ്റർ പോയിന്റ് ദെൻ ടു പോയിന്റ്സ് സെൻ്റർ പോയിന്റ് ദെൻ ടു പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്കുലർ സെക്ടർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സർക്കം സർക്കുലർ സെക്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സെലക്ട് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഓൺ സെക്ടർ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റ് കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ട് സർക്കം സർക്കുലർ സെക്ടർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ടൂളിലേക്ക് പോവാം പുതിയൊരു വിൻഡോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇതായി കോണിക് സെക്ഷൻ ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ സബായി വരുന്ന ടൂൾസ് എലിപ്സ് ഹൈപ്പർബോള പരാബോള കോണിക് ത്രൂ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സിലബസിലെ അവസാന ഭാഗത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ടൂള് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂളാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂളിൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ വിത്ത് ഗിവൻ സൈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലെങ്ത്ത് ഏരിയ സ്ലോപ്പ് തുടങ്ങിയ കുറേയധികം ടൂൾസ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ആംഗിൾ ടൂളാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സർ ഈ ആറോയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി സെലക്ട് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഓർ ടു ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് വെർട്ടക്സ് ആക്കി വരുന്ന ആംഗിളാണ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈൻസ് വന്നാൽ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഒരു ലൈനാണ് വൈ ആക്സിസ് മറ്റൊരു ലൈനാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ടൂളിൽ അതാണ് ആംഗിൾ വിത്ത് ഗിവൺ സൈസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് ഉള്ള ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ലെഗ് പോയിൻറ്റ് വെർട്ടക്സ് ദെൻ എൻ്റർ സൈസ് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു വെർട്ടക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആംഗിൾ ചോദിക്കും 
e d dash annulla moonu pointukal varum ivada d e d dash enna angle 45 degrees aayirikkum the distance or length idu select cheyidal pol distance between a and b select cheyidal pol distance ab is equal to 2.78 enna left side la algebra view la display aayittu kaanu ini b um c enna vaana distance venengil b il click cheya c il click cheya pol distance b c ittu adu pole or line segment inde length aanu vaanengil ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ജി അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അവിടെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് രണ്ടും ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഏരിയ ആണ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പോളിഗൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോളിഗൺ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ടൂളിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ എച്ച് ഐ ജെ എസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു എന്ന് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഓൾജിബ്ര വ്യൂവിൽ ഓൾറെഡി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ടി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ടൂൾ സ്ലോപ്പ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒറിജിനെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവിലും കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണും അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ സ്ലോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഈ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ വൺ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾജിബ്രാവിയിൽ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കാണും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആങ്കിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ആങ്കിൾ വിത്ത് ഗിവൻ സൈസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ടൂളിൽ അടുത്ത ടൂൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ടൂളാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് അബൌട്ട് എ ലൈൻ റിഫ്ലക്റ്റ് അബൌട്ട് എ പോയിൻ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് അബൌട്ട് എ സർക്കിൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കുറച്ച് ഹയർ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ടൂൾ ആക്ഷൻ ഒബ്ജെക്ട് ടൂളാണ് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ അധികം ടൂളുകൾ വിശദമാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ലൈഡർ ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് ബട്ടൺ ചെക്ക് ബോക്സ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് തുടങ്ങിയ ടൂളുകളാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകളാണ് സ്ലൈഡർ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ചെക്ക് ബോക്സ് തുടങ്ങിയവ ഇവയെക്കുറിച്ച് അതാത് ലാബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിശദമാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സ്ലൈഡറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പല ഗ്രാഫിക് ആനിമേഷൻസും ചെയ്യുന്നത് അത് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ വിശദമാക്കാം പിന്നീടുള്ളത് ജനറൽ ടൂളാണ് ജനറൽ ടൂളിൽ മൂവ് ഗ്രാഫിക് വ്യൂ ഉണ്ട് സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് തുടങ്ങിയ ടൂളുകളാണ് ഇതിനകത്ത് മൂവ് ഗ്രാഫിക് വ്യൂയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം ഇത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക്കിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം ഇതാണ് ഗ്രാഫിക് ടൂ മൂവ് ഗ്രാഫിക് ടൂൾ ദൻ സൂമിൻ സൂമിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൗസ് കൊണ്ട് ട്രാക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂമിന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു ടൂൾ ഷോർ ഹൈഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ കോപ്പി വിഷ്വൽ സ്റ്റൈല് ഡിലീറ്റ് തുടങ്ങിയ ടൂളുകളും ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ മൂവ് ഗ്രാഫിക് വ്യൂവും സൂമിൻ സൂം ഔട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ
ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോഗ്യ താഴെയുള്ള ഓരോ സബായിട്ടുള്ള ടൂളുകളും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം ഇത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും എല്ലാ ടൂളുകളും നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഓരോ ടൂളും എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലാവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ടൂൾ ബാർ അതിലെ ഓരോ ടൂൾ ബോക്സുകളും ആ ഓരോ ടൂൾ ബോക്സിലും ഉള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളുകളും എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുക ടൂൾ ബാറിന് താഴെയായി കാണുന്ന പ്രധാന ഏരിയകൾ രണ്ട് പേജസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഓൾജിബ്ര വ്യൂ ഒന്ന് ഗ്രാഫിക് വ്യൂ ആണ് ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിലാണ് നിങ്ങൾ ടൂൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയോ പോളിഗൺസ് വരയ്ക്കുകയോ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേജ് ഗ്രാഫിക് വ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഓൾജിബ്ര വ്യൂവിൽ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓൾജിബ്ര വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ കേസർ കൊണ്ടുപോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയിട്ട് കാണാം അതിൽ ആക്സസ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയിരിക്കും അത് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിസ് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിഡ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രിഡുകൾ ഇവിടെ കാണാം അതും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ആക്സിസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിസ് കൊണ്ടുവരാം ഗ്രിഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിലെ റേഷ്യോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പം ഓരോ സ്കെയിലിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ സ്കെയിലുകൾ മാറ്റാവുന്നതാണ് എക്സ് ആക്സിൽ വണ്ണ് വൈ ആക്സ് ടു ആക്ക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സ് ടു വൈ ആക്സ് വൺ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിലെ റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബേസിക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഗ്രിഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഷോ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സിസ് കാണാം അതിൽ ആക്സിസിൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി ഡിസ്പ്ലേഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ടിക്കാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനുള്ളിൽ ടിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാത്രം എക്സ് ആക്സിസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്സിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് മാത്രം പോലെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് വരിക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫുകളൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പം പൈ പൈ ബൈ ടു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ബൈ ടു പൈ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പൈ ബൈ ടു സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എക്സാക്സിലെ യൂണിറ്റ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് സീറോ പൈ ബൈ ടു പൈ പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഇൻട്രവൽസിലായിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ആക്സിസ് ഗ്രിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാം എക്സ് ആക്സിസിലെ വൈ ആക്സിൽ റേഷ്യോ എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ടു വൈ ആക്സിസ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരുത്തണേ ചെയ്യാം എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്
ഇനി ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാത്രമുള്ള അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോവുക ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ബേസിക് ആ ബേസിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോ ലേബിൽ ഇപ്പം നെയ് മാത്രമുള്ള എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നെയ്മ് ആൻഡ് വാല്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കൂടി ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എ എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഡ് കളർ ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാം ഇപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലേബൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഈ ഹാൻഡ് സിമ്പിൾ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ട്രേസ് ഓൺ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി റീനെയിം ചെയ്യാം റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീനെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് എ ആണ് നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റിൻ്റെ പേര് എ അല്ല മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് വേണ്ട പേരാണ് വേണ്ടത് ബി എന്ന് വേണം എങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാറിയതായിട്ട് കാണാം ഞാൻ പോയിൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിൻ്റ് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയിട്ട് കാണാം ഇതാണ് ഗ്രാഫിക് വില ഇതിപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു പോയിൻ്റ് എ ആണ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു അപ്പം എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ഇവിടെ എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് ടൂളിൽ പോയാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലെങ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയി വരും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഷോ നെയിം ഷോ ലേവൽ റീനെയിം ഡിലീറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഓൾജിപ്ര വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഗ്രാഫിക് വ്യൂ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ കാണുന്ന ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കുറേയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുക അടുത്തതായി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഏരിയാണ് ഇൻപുട്ട് ബാർ ഈ ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൻ്റെ ഓൾജിപ്ര എവിടെയൊക്കെ താഴെ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻപുട്ട് ബാർ ഈ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ നിങ്ങൾ കമാൻഡ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും ഓർഡേഡ് പെയറാണ് അപ്പോൾ ഓർഡേഡ് പെയർ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു കോമ ത്രീ എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവും പോയിൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾജിപ്ര വ്യൂവിൽ വരാത്ത തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുള്ള ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പം എൻ്റഡ് ആയി അപ്പം ഇവിടെ ആ പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓൾജിപ്ര വ്യൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലൈൻ ത്രൂ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഒരു പോയിൻ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ടാബ് അടിക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അവിടെ വേർ സീറോ കോമ സീറോ എന്ന് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഒറിജിനലിലും കൂടി എയിലും കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ ആൻഡ
അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡിലൂടെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ടൂൾ ബോക്സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡുകളെല്ലാം ഇൻപുട്ട് കമാൻഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റു വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ജിയോജിബ്ര എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുക മനസ്സിലാവാത്തവർ വീണ്ടും കണ്ട് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജിയോജിബ്രയെ സംബന്ധിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ജിയോജിബ്ര അനന്തമായ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠനത്തിൽ വളരെ സഹായകരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പഠനം നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ലാബ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലാബുകൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ലാബുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾക്കത് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജിയോജിപ്രയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്